appris quelque chose de vraiment excellent. Ça fait depuis... Mon baptême à moi date de 2001. Et puis, euh, j'ai décidé de suivre Jésus dans ces années-là. Et j'ai appris quelque chose durant ce mois-là, en Ontario. C'est combien ma relation avec Dieu est importante. Et eux, ils appellent ça être l'Église verticale. Donc, ils mettent beaucoup d'emphase sur la relation « toi et Dieu ». Et ce qu'ils disent, c'est « si ta relation avec Dieu va bien », ta relation avec les autres va aller mieux. Et puis, plus ta relation avec Dieu va bien, tu vas avoir quand même les mêmes épreuves, tu vas vivre les mêmes difficultés, il va avoir le même nombre de relations brisées, mais parce que Dieu est en avant-plan, puis là, il montre l'image, c'est vraiment intéressant, imaginez une peinture d'un peintre reconnu, les épreuves sont comme tout l'aspect arrière. C'est bien, bien fade, bien, bien. On ne voit presque rien. Ils sont encore là, mais on ne les voit presque pas. Et il y a le Dieu en avant, resplendissant de couleurs. Et on met l'emphase sur quoi? Sur le Dieu en avant. Donc, c'est l'image qu'il donne. Puis je trouvais ça bien, bien intéressant parce que dans ma vie, parfois, le Dieu est vraiment fade en arrière de l'écran ou en arrière de l'image. Puis les épreuves, ils ont donc bien de la couleur en avant. Et ce n'est pas ça qu'on devrait faire. C'est vraiment le contraire. Puis, peut-être parmi vous, vous me dites, OK, mais comment on fait pour améliorer notre relation avec Dieu? Écoutez, eux, à leur église, ils sont basés sur ce qu'on appelle quatre piliers. Puis, je vous les ai mis à l'écran. C'est les quatre piliers de cette église-là. Ils appellent ça des piliers parce que quand tu rentres dans l'église, peu importe, l'église s'appelle Harvest Bible Chapel. Quand tu rentres dans n'importe quelle des églises Harvest, il y a les quatre piliers. Donc, dans une église, c'est des vrais de vrais piliers que ça supporte le toit. D'autres, ça va être plus des, des posters. Et ils sont basés là-dessus. Puis je voulais vous le partager rapidement. Le premier pilier, il appelle ça « prêcher sans excuse ». Donc, proclamer l'autorité de la parole de Dieu sans excuse. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre la Bible. Et dans un contexte québécois, parfois, on a une tendance à aller dans les passages plus faciles à comprendre. Eux, ils disent « Non, la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse ». Il y a des bouts très difficiles à avaler, mais c'est ça la parole de Dieu. Puis on va la présenter quand même. Donc c'est intéressant, nous aussi on est comme ça à l'église ici. Adorer sans gêne est le deuxième pilier. Élever bien haut le nom de Jésus par l'adoration, ça ne veut pas nécessairement dire lever les bras ou taper des mains quand on fait la louange. C'est une des parties qui est ac très acceptable, mais c'est dans ton cœur. Adorer sans gêne veut dire lorsque je prie, lorsque je loue comme on l'a fait tantôt, j'ai le sourire dans le cœur, j'ai le goût d'adorer mon Sauveur. Je ne le fais pas juste quand je prie, deux petites, petites toutes gênées. Non, 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 c'est vraiment là, il y a une exclamation qui vient avec ça. Et je le répète, l'exclamation ne veut pas dire euh, monter debout ses chaises puis olé, olé. Là. Mais vraiment plus, le cœur est comme en adoration. Et puis, eux, ils acceptent ça comme ça. C'est intéressant, je trouve que de plus en plus ici aussi, on, on fait des. On adore sans gêne. Le troisième pilier, prier sans cesse. Il croit fermement en la puissance de la prière, et ça, vous le voyez partout dans l'église là-bas. Euh, il y a une salle de prière quand tu rentres dans l'église. Prayer room, une salle de prière. Les gens peuvent aller prier là. Euh, ça fait toujours partie avant même qu'une activité ou qu'un ministère commence, la prière. Ici aussi, de plus en plus, la prière prend une place importante ici à l'église. Et finalement, le quatrième pilier, témoigner sans crainte. Partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec assurance. Et puis, il n'y a pas de méthode. Tu peux être en mission chez tes voisins, comme tu peux évangéliser, par exemple, avec le Parc Saint-Maurice ou des activités quelconques. La méthode n'est pas tant importante. Si tu témoignes sans crainte, bienvenue, mon ami. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, vraiment des belles choses qui se font à cette église-là. Euh, qui me fait prendre conscience que ici aussi, on est comme ça. C'est peut-être pas affiché à l'entrée, mais on est de plus en plus comme ça. Puis il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait ajouter qu'on fait bien ici. Bref, quand je suis revenu, c'est comme quand on va en vacances. On est bien en vacances, mais quand on revient, on est bien chez nous. Mais j'ai vécu la même chose. J'étais bien là-bas, mais quand je suis revenu, puis j'ai vu tout ce beau monde-là ici, tout le monde ensemble en train d'adorer Dieu, je me suis dit, ah, on est bien ici. Vraiment. Donc, je voulais vous partager ça, puis... Jade, t'es revenue? Elle est encore vivante. Michael l'a dit, c'est important de la ressortir de l'eau parce que tu sais si on. Mais euh, Jade, ce matin, le message s'adresse pour toi. 
J'ai été inspiré pendant mon mois en Ontario et je savais que c'était moi ce matin qui apporterais un, un court message. Et je vais te regarder souvent. Là, les autres, là, pensez pas que hum, j'espère que Jade elle écoute ça. Non, 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 c'est pas de même, ça marche. Tout le monde ici devrait avoir l'impression que le message lui parle ce matin. Et moi, le premier. Moi, il m'a parlé toute la semaine parce que je me suis préparé. Et le message, je l'ai intitulé « Ne fais pas les mêmes erreurs que nous ». Parce que combien de gens que j'ai vus dans les dernières années qui se sont fait baptiser et qui ne sont plus ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça se peut-tu qu'il y ait des erreurs qu'on pourrait essayer d'éviter pour que ces gens-là soient encore ici aujourd'hui? Et Jade... Je te partage cinq erreurs que plusieurs d'entre nous ici, on a fait et qu'on fait encore. Et que si on peut te les sauver, là, ça serait donc bien une belle nouvelle ça, avec, à travers les années. La première erreur, c'est de croire que le baptême, c'est bien. Le baptême, c'est pas juste bien. Le baptême, c'est le témoignage le plus puissant et le plus évident que tu vas faire dans ta vie pour dire aux autres « Je veux suivre Jésus ». C'est pas juste bien le baptême, c'est énorme ce que tu viens de faire tantôt avec ton témoignage, puis tu as été transparente, puis tu as appris quelque chose à travers les années. On n'a pas vu une jade parfaite ici qui est arrivée, puis euh, voici comment ça va depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Euh, tout va bien, tout est sous contrôle, mes relations vont bien. Non, elle a été transparente. Elle a partagé ce qu'elle a vécu dans sa vie et elle a partagé ce qu'elle a appris à travers ça. Dieu lui a fait comprendre des choses où est-ce que ce n'est pas toujours la faute des autres quand il arrive des mauvaises choses. C'est peut-être aussi qu'on a une part de responsabilité. Puis Jade, elle a compris ça. Puis Jade nous a dit, je le dis en mes mots, « Cherchez le bonheur, je ne l'ai pas trouvé. » Puis qu'est-ce qui est arrivé? « J'allais nulle part. » Je le cherchais, mais j'allais nulle part. Puis pire que ça, j'étais en train de me noyer carrément dans mes péchés. Elle nous parlait du badminton. J'ai joué au badminton, puis n'importe quel sport, on peut facilement tomber là-dedans puis dire, je me concentre complètement là-dedans, mais Dieu est fou, il est à quelque part, mais on ne sait pas trop où. Non, elle s'en rendait compte. Elle s'en allait tout droit en train de se noyer dans cette mer de péchés-là. Puis pire que ça, la réalité, là, était morte. Complètement morte dans le fond de l'eau. Puis Jésus est arrivé, il l'a pogné, puis il a dit, Jeanne, je te donne une autre vie, une nouvelle vie, une deuxième vie. Ça, c'est merveilleux. Puis c'est ce qu'elle a fait ce matin avec le baptême, et c'est ce que, j'espère, Jeanne, tu vas continuer à témoigner à l'entour de toi. Jésus t'a sorti du fond de l'eau, il t'offre une nouvelle vie. Puis ça, on voit ça dans la Bible, 2 Corinthiens 5, 17, entre autres, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ce qui est en arrière, c'est fini, c'est effacé, c'est passé. Maintenant, on regarde en avant. Puis, Jade nous a dit, encore une fois dans mes mots, j'aime ça, euh, changer les mots, peut-être parce qu'ils sont marqués ici, c'est plus facile pour moi, mais Jade a dit, à partir de maintenant, je combats dans l'équipe de Jésus. Il va y avoir des épreuves, ça va continuer cette affaire-là, mais je combats avec Jésus parce que je sais que c'est la meilleure place où est-ce que je peux être. Je sais que juste lui, qui va pouvoir faire en sorte que je ne m'en vais pas tout droit dans le mur. J'y laisse le contrôle de ma vie. Parce que moi tout seul, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Puis qu'à 15 ans, on comprenne ça, tu viens de te sauver d'un paquet de troubles, ma fille. Sérieusement, là, demandez à n'importe qui ici qui ont accepté, qui ont, qui ont été touchés par le message de Jésus à 60-65 ans, on a tous un bagage de cochonnerie qu'on traîne avec nous autres. Puis même si on a laissé ça en arrière, il y a quand même des expériences qui nous sont restées. Puis c'est plus dur, mais à 15 ans, tu fais tellement la bonne chose. Il y en a eu des épreuves, il va en avoir encore, mais tu pars plus, plus neuve. Donc ça, c'est merveilleux. J'ai mis, euh, mis un psaume aussi. Hein? Quand on, on pense qu'on contrôle notre vie, puis qu'on se demande où c'est que je vais aller, quand ça va bien, tout le monde est capable de contrôler sa vie. Là. Mais quand ça va mal, là, où c'est que tu vas? À qui tu vas pour laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre? Tu le gardes tout pour toi? Tu vas te stresser, tu vas, tu vas avoir de la difficulté. Puis le psaume 139, 7, « Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? » Autrement dit, là, si ça ne va pas bien dans ta vie, posez-vous la question en ce moment, 
Où c'est que je vais? Va à Jésus. C'est la seule place que tu vas comprendre un jour pourquoi ça t'arrive. Si tu ne vas pas là, ça va être dur à comprendre. La deuxième erreur, Jade, à ne pas faire, c'est de croire qu'aller à l'église le dimanche matin, c'est bien. Hein? Ben aller à l'église le dimanche matin, c'est bien. Tout le monde est d'accord ici? C'est bien. Non, c'est pas juste bien. Puis ça, là, je vous le dis, je... il a fallu que je me retienne, je me voyais là, en avant là, cette semaine, puis je me disais, hey, là, là, ça va, il faut vraiment que je me contienne, je ne peux pas croire qu'il y a encore des chrétiens qui pensent de même. Le dimanche matin, là, c'est l'événement de la semaine où on présente Jésus-Christ au monde entier. Est-ce que vous comprenez ça? On est supposé dire durant la semaine à nos amis, « Hey, dimanche, il y a quelque chose de spécial à l'église. Est-ce que tu viens? »« Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Un baptême? Pâques? Noël? »« Non, 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 mieux que ça. » On apprend sur Jésus. C'est ça qu'on fait le dimanche matin. Puis au lieu de ça, et je fais partie, j'ai une grande part de responsabilité là-dedans, on a dilué le dimanche matin pour dire à nos amis, « Hey, on donne des hot-dogs à telle place. Est-ce que tu viens? » C'est pas mauvais. On, va, on, on parle de Jésus aussi. Puis, hey, on fait telle chose, on fait telle chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait à faire? C'est tout bon, ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'on a pogné le dimanche matin. Non, oui, ça parle en arrière. Et non, le dimanche matin, c'est l'endroit le plus parfait qu'on peut se retrouver. Puis, à place de ça, qu'est-ce qu'on a fait? À place de ça, le dimanche matin, on se regarde et on fait... Ouf, pas sûr que je me lever un matin pour y aller. Puis, j'ai de la misère avec ça. Le lundi matin, là, quand vous allez travailler, là, vous vous levez pour aller travailler. Est-ce que vous vous dites, « Ouf, un matin, je reste couché. » Quand vous allez à l'école le lundi matin, c'est prévu, là, vous avez un cours à 8h20. Est-ce que vous vous dites, « Ouf, oh, je reste couché un matin. » Bien, le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. Fait qu'on se lève puis on vient à l'église. C'est quoi qu'on ne comprend pas là-dedans? Ça me fait du bien de vous en parler. Je vais être plus calme pour le reste. Mais, savez-vous quoi? Quand notre relation va bien avec Dieu, là, on ne se la pose pas la question. On se lève le dimanche matin puis on va à l'église. Ça fait partie de notre vie. C'est un style de vie. On vit pour Christ. On vient à l'église le dimanche matin parce qu'on apprend à le connaître. C'est aussi simple que ça. Puis là, j'ai l'air méchant comme ça, mais je ne le suis pas. Ma femme me l'a dit tantôt. Elle m'a dit que j'étais gentil. Mais pour ceux ici, que leur relation avec Dieu va mal, et il y en a, ça nous arrive tout à un moment de la vie, ou pour ceux ici qui nous visitent puis qui n'ont tout simplement pas de relation avec Dieu en ce moment, moi, je vous invite tantôt, à la fin, les cinq pasteurs de l'Église, on va être tous ici en avant. Puis, J'aimerais ça pour ceux qui euh, aiment ça, venez jaser avec, euh, avec les pasteurs, venez le faire, mais on va donner la priorité à ceux, ce matin, que leur vie n'est peut-être pas en règle avec Dieu ou que tout simplement, ils n'ont pas de relation avec Dieu. On va être ici en avant, puis laissez-nous jaser avec ces gens-là. On veut prendre un temps exprès pour ça. Puis profitez de ce temps-là pour aller voir Jade puis la féliciter aussi en même temps. La troisième erreur, Jade, que beaucoup de chrétiens font, c'est de croire qu'être en mission et témoigner de ma foi aux autres, c'est bien. Ça, je l'ai entendu souvent. Là. Puis je l'ai même fait dans ma vie. Puis je ne veux plus le faire. C'est pas juste bien d'être en mission puis témoigner de ta foi aux autres. C'est ta job. Comme chrétien, c'est ta job. C'est quoi de penser que oui, c'est bien parce que la Bible dans Matthieu 28, ça dit telle chose. Non! Tu te lèves le matin et tu demandes à Dieu... Mets-moi quelque chose sur la route, Seigneur, une âme perdue, quelqu'un qui veut parler de Jésus. Let's go, je suis prêt. C'est ça. Aussi simple que ça. Je... C'est fini le temps où, puis je ne te connaissais pas avant, mais je le sais que tu vivais la même chose que moi, le moment où on était orienté sur nous-mêmes, c'est fini ce temps-là. Oublie jamais que plus de moi égale moins de Dieu. C'est comme une tarte, cette affaire-là. Là. Il, il, il tu ne peux pas être plus de moi et plus de Dieu. Là. La tarte là, est coupée en deux ou en je ne sais pas combien, là, mais Dieu doit prendre toute la tarte. C'est tout simple que ça. On ne la coupe pas, la tarte. 
Notre vie est toute pour Dieu. Puis nous, là, on est là, puis Seigneur, utilise-moi. C'est aussi simple que ça. Si on ne fait pas ça, c'est là que être en mission et témoigner de ma foi aux autres, c'est bien. Puis, Jeanne, tu étais là mardi à l'Halloween. On a fait quelque chose de vraiment intéressant que je ne partagerai pas en détail ici, parce qu'on doit quand même se poser des questions sur euh, certaines méthodes. Mais on a fait quelque chose de le fun. On a donné des hot dogs dans le cours d'un chrétien ici. On a donné du chocolat chaud, des cafés. On a fait un feu dans le cours. Est-ce que vous pensez que ce qui a touché les gens, là, c'était qu'ils ont eu un hot dog gratuit ou qu'ils ont vu le feu parce qu'il faisait chaud? Ou qu'ils ont... Non! Ce qui a touché les gens, là, puis on les a vus, là. C'est mon collègue qui est passé en avant de la maison puis qui a fait... <rire> Mon doux, Patrick, le pasteur, là, le, le chrétien là, qui ont pensé qu'il ne fêtait pas l'Halloween, il est là, là puis il donne des hot dogs, puis du chocolat chaud, puis il parle avec moi. Puis c'est les collègues à Francis, là, ambulanciers, là, que Francis il a dit hey, venez voir, venez avec votre camion, puis venez voir ce qu'on fait dans ma cour. Eux autres aussi, après ça, ils sont repartis, puis ils ont fait Hey, Francis, là, il a fait ça dans sa cour. T'as-tu vu le monde qu'il y avait là Et ça parle parce qu'ils savent déjà qu'on est chrétien. Donc, voyez-vous, être en mission puis témoigner de sa foi aux autres. Idéalement, si vous n'avez pas encore commencé, le commencez tout de suite. Mais c'est depuis le tout début, au moment où je donne ma vie à Christ, au moment où Christ est venu me chercher, c'est là que je suis en mission. Puis Jade n'oublie jamais qu'à partir de maintenant, premièrement, il y a une centaine de personnes et plus qui viennent entendre ton témoignage. Donc, on va te surveiller. Et deuxièmement, il y a peut-être 7 milliards de personnes qui vont te regarder sur YouTube. Puis un jour, ils vont peut-être te croiser si tu continues à faire des missions outre-mer, comme tu l'as fait cet été. Ton témoignage va parler. Puis c'est à partir de maintenant que tu dois continuer à te confier en Dieu, à aller chercher les réponses dans la Bible, puis à marcher digne d'un enfant de Dieu. Si tu ne fais pas ça, ça aussi, ça va parler. Puis ça aussi, le jour que tu vas faire l'Halloween dans ta cour, ça va dire, « T'as-tu vu ça, cette affaire-là? Regarde, elle essaie de nous avoir. Regarde, c'est de, de la propagande. » C'est des déjà faire là. Non, 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 non. Regarde, commence tout de suite à imiter Jésus-Christ. C'est sûr que tu ne le regretteras pas. Puis en plus, ça va parler à travers les années. La quatrième erreur, et ça, c'est l'erreur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a tant de gens qui ont été baptisés et qui ne sont pas ici pour nous écouter ce matin, c'est de croire que persévérer dans notre foi en Jésus-Christ, c'est bien. C'est pas juste bien. Il faut persévérer. C'est ce qui démontre votre authenticité lorsque vous vous faites baptiser ici. Ça peut être bien cool d'aller dans l'eau frette ici, puis un peu moins frette aujourd'hui, mais ça n'a aucun but s'il n'y a pas une persévérance jour après jour. Puis, c'est intéressant ça. Parce que la persévérance, souvent elle s'arrête quand on est déçu de quelque chose. Puis pas juste une chose. Déception par-dessus déception, puis là on se dit, coudonc, il existe tout ce Dieu-là. Savez-vous quoi, dans la Bible, là? mettons que je parle des relations. Un jour, ça va bien avec quelqu'un. Un autre jour, ça va mal avec quelqu'un. Tout le monde le vit ici. Lorsque je lis ma Bible, je vois nulle part dans la Bible qu'on me prouve que la relation va se restaurer. Ça, ça va arriver. Amen. Mais ça ne va pas toujours arriver. Nulle part dans la Bible, ça dit que les relations seront parfaites sur terre. Nulle part dans la Bible, ça dit que quand tu es riche un jour, tu vas être riche toujours. Non. Demain matin, là, pouf, plus d'argent. Ça peut arriver. Nulle part dans la Bible, c'est marqué que la santé que j'ai aujourd'hui, je vais avoir une santé de fer toute ma vie. Non. Je suis peut-être en train d'avoir un cancer en ce moment, puis c'est juste que personne ne le sait. Puis c'est le médecin qui va me l'apprendre dans 12 ans ou l'année prochaine, ou euh, je ne sais pas. Il y a juste une promesse dans la Bible. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais il y a une promesse qui me touche particulièrement dans le contexte ici, et elle touche autant ceux qui se disent chrétiens ici que ceux qui se disent non-croyants ici. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit... « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Autrement dit, il n'y a rien, rien, rien qui va détruire l'Église. 
Et ça, dans notre persévérance, dans notre foi en Jésus-Christ, ça devrait nous choquer, nous shaker, nous, nous ébranler. Il n'y a rien qui va détruire l'Église de Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même. Puis, ça se peut que le bâtiment dans lequel on se retrouve en ce moment, je ne veux pas vous faire des peurs, là, parce qu'il est beau notre bâtiment, on l'aime beaucoup, mais ça se peut que dans 50 ans, ça ne soit plus un lieu pour euh, que les chrétiens se rassemblent. Ça se peut que ça ne soit plus un lieu où est-ce que des visiteurs vont venir voir qu'est-ce qu'on qu qu fait ici. Écoutez, combien d'églises au Québec ont plus de 100 ans et sont en santé? On dirait que j'ose pas dire qu'il n'y en a aucune, mais, mais je vais le dire, il n'y en a aucune. Donc, ça se pourrait-tu qu'un jour, on ne soit plus ici? Ben oui, ça, ça se pourrait. Ça va-tu venir ébranler ma foi si un jour, on devait être obligé de vendre ici? Jamais. Ça ne va pas ébranler ma foi. Parce que je suis un enfant de Dieu, puis Dieu m'a promis que l'Église va toujours exister. Donc, présentement, en Chine, ils se réunissent dans des sous-sols de maisons pour ne pas se faire pogner. Puis s'il y a un des endroits où est-ce que les gens sont touchés par le Seigneur Jésus, c'est bien en Chine. Ces gens-là continuent à témoigner de leur foi malgré les interdictions. Nous, ici, on se rassemble dans des super beaux bâtiments. Euh, on a une liberté de pouvoir s'exclamer comme je le fais en avant. Mais ça se pourrait qu'à un moment donné dans la vie, ça soit inversé, ces rôles-là. Puis qu'on se retrouve dans le sous-sol chez Rénal pour euh, faire l'Église puis pour se rassembler en croyant. Ça se pourrait. Est-ce que ça va venir ébranler notre foi? Jamais. Puis j'espère, Jade, puis là je te regarde, parce que ça c'est le bout le plus dur des chrétiens. J'espère que pour toi, persévérer dans ta foi en Jésus-Christ, c'est pas juste bien, c'est essentiel. Puis que tu vas tout faire pour que ta relation avec Dieu reste en santé. Et finalement, la cinquième erreur, c'est que prier durant la semaine, c'est bien. Je dois passer vite là-dessus, là, mais Jade, prier durant la semaine, c'est pas juste bien. C'est le chemin que Dieu a prévu pour qu'on puisse se parler, moi et lui, puis toi et lui. Manque pas cette occasion-là. Puis je te le dis, tu as juste 15 ans, là, ça c'est merveilleux, tu peux déjà faire des bons choix. Puis quand on est plus vieux, on essaie de faire des meilleurs choix, puis en tout cas, personnellement, ça ne marche pas des fois. Mais ton horaire, tu peux l'organiser en ce moment. Puis si tu n'organises pas ton horaire, c'est ton horaire qui va t'organiser. Et ça, tu vas le vivre bien assez vite. Tu vas te revirer de bord, puis pouf, le travail, les études, il va arriver plein d'affaires. Et si tu ne mets pas un temps prévu pour la prière durant la semaine, tu ne le feras pas. Ou tu vas le faire comme moi, malheureusement, qui... Moi, je prie quand je vais au travail dans mon char. Je prie, euh, tu sais, je suis souvent en prière dans ma tête, mais de dire que j'ai un temps là, béni, arrêté avec Dieu, que, que vraiment c'est ma priorité, sérieux, je faisais le message, puis je m'en voulais tellement que je ne le fais pas. Puis je ne veux pas que tu fasses ça. Puis déjà, je me suis dit, non, cette semaine, dans mon agenda, Google Agenda, clic la clouc, je me mets un temps de prière. Si je ne le mets pas, je vais me dire, oui, oui, je vais prier. Puis heureusement que j'ai la soirée de prière du mardi au mercredi soir, parce que sans ça, je ne le ferai pas. Puis Dieu, il ne veut pas nos restes de prière. Tout le monde ici dit « Oui, oui, je prie avant de me coucher. » Entre parenthèses, je m'endors dessus. « Oui, oui, je prie en me levant. » Entre parenthèses, je n'ai pas trop compris parce que je n'avais pas bu mon café. Euh, des fois, là, je compare ma prière avec Dieu. C'est l'équivalent de quand j'écoute un match de hockey des Canadiens et que ma femme me parle. Sérieux, je ne l'écoute pas vraiment. J'écoute les Canadiens. Mais avec Dieu, c'est la même chose. J'ai beau être en char et prier ou me dire « je vais prier avant manger », la réalité, je pense juste à manger. Je, je, je vais prier vite parce que je veux manger. Je ne prends pas un temps d'arrêt pour Dieu. Puis ça, je veux régler ça. Et c'est une erreur que moi, j'ai faite et que je ne veux pas que tu fasses. Mets tout de suite dans ton agenda la priorité de prier. C'est le canal de communication par excellence avec Dieu. Puis je veux terminer avec un léger vidéo qui explique en gros ce que j'ai expliqué ce matin. Donc, vous avez vu tout ce qu'il y a à l'écran, là. Le baptême, aller à l'église le dimanche matin, être en mission, persévérer, prier. C'est toutes des bonnes choses. Puis c'est vrai que c'est bien. Mais enlevez-vous tout de suite de la tête que c'est juste bien. C'est pas juste bien. Puis si vous croyez que c'est juste bien, la vie va vous pogner. Puis vous allez vous dire, « Ah, moi, je peux pas, un matin, je peux pas aller à l'église. Hey, J'ai bien trop d'études. Euh, hey, je peux pas aller à... » Bon, un, un de mes, mes amis, il voulait qu'on qu prie ensemble. Hey, je ne peux pas y aller. J'ai mes enfants à m'occuper. Euh, 
Je ne les ai pas vus de la semaine. Pourquoi ils ne les ont pas vus de la semaine? Ben là, j'avais le hockey hier, j'avais le combat ultime hier soir. J'avais. Ben, Voyez-vous, il y a un risque de tomber, qu'on va tomber hyper stressé sur plein de choses qui n'honorent même pas Dieu. La vidéo, ce qu'on voyait, c'est vraiment une femme qui ressemblait à Jade, mais 35 ans plus vieille, et qui disait, en vrai, elle disait pas, « La vie est en train de la ramasser de tous les sens. » Puis elle se lève le matin, au début, ça commence bien, bien tranquillement, elle se lève le matin, elle se peigne les cheveux, elle donne un petit bisou à son mari, elle s'en va au travail. Puis là, au travail, tu as le, le chef le, de l'entreprise qui dit, « Là, là, on a un sérieux problème, là, il y a de l'urgence ici. » Puis là, elle s'en va chez elle, elle fait le repas à son petit gars, elle prend tout son temps. Et là, une première journée de passé. Puis là, tu as la deuxième journée, elle se lève un petit peu en retard, elle n'a pas le temps de se peigner, fait qu'elle se fait une couette. Et ainsi de suite, pour finalement être pris dans un tourbillon. Complètement prise dans un tourbillon de la vie. Et je suis convaincu que vous le vivez, vous aussi, ici. Et à un moment donné, à la fin, elle se couche pour une troisième journée consécutive, mais tout va de plus en plus vite. Et en se couchant, elle pleure parce qu'elle est submergée par le quotidien. Et ça se termine qu'elle se rend compte qu'elle a besoin de Dieu dans sa vie. Elle a besoin de faire une priorité à Jésus. Puis on la voit juste méditer. Puis c'est pour ça que j'aimerais terminer avec un léger temps de prière, puis j'invite après ça Alexandre. Euh, je veux juste qu'on s'arrête, puis qu'on réfléchisse au fait que la vie va vite, puis que ces erreurs-là que je vous ai présentées, ils vont toutes nous toucher un jour ou l'autre. Puis Jade est jeune, je ne veux pas qu'elle fasse ces erreurs-là, mais je ne veux pas que vous les fassiez vous non plus. Fait qu'on va simplement prier pour, euh, pour terminer, puis j'invite Alexandre par la suite.